ప్రదేశం విభజించబడిన తర్వాత రైల్వే జోన్ వైబుల్ కాదు అని చెప్పి అంటే దాన్ని రిటర్న్స్ ఉండవని చెప్పి తెలిసినప్పటికీ కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వెన్ వెంటనే రైల్వే జోన్ ఇవ్వడం జరిగింది అనేటువంటి విషయాన్ని మీ అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను అదేవిధంగా రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి రహదారులు ముప్పై రెండు నేషనల్ హైవేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పరిపూర్ణం చేయడం జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరానికి అదేవిధంగా అరవై మూడు నేషనల్ హైవేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి పని ఇంకా ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి విషయాన్ని మీ అందరికీ కూడా నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను తొంభై రెండు ప్రాజెక్టులు సాగరమాల కింద రోడ్లకు సంబంధించి అవి కూడా వాటి పని కూడా ఈనాడు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి విషయాన్ని మీ అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను దీనికి తోడు శ్రీకాళహస్తి నడికుడి ఏదైతే మనందరి కలగా ఉన్నదో దానిని సైతం నాలుగు వందల యాభై కోట్ల తోటి ఇవాళ దాన్ని పరిపూర్ణం చేసుకునే అంటే సంపూర్ణం చేసుకునేటువంటి దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ ది స్కీమ్ స్టార్టెడ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీ హాస్ బ్రాట్ అ సీ చేంజ్ ఇన్ ది ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ద యూత్ in the empowerment of the women in the empowerment of the people who were below poverty line may it be ujala may it be ujjwala may it be swabhagya yojana may it be ayushman bharat may it be the other schemes all these schemes the swachh bharat the making of the izzat ghar that is a toilet all these schemes have empowered the women they have empowered the youth they have empowered the poor people they have empowered the people staying below the poverty line the pradhan mantri kisan samman nidhi that has empowered the farmers of the country so all sections have been taken care and that is why i say when you elect ratna prabha ji it will add force to andhra pradesh as far as the development is concerned and that is what we have to understand kendra prabhutva andhra rashtram pai సారించినటువంటి ప్రత్యేక దృష్టి నేపథ్యంలో ఆంధ్రుల యొక్క జీవితాల్లో ఆంధ్ర రాష్ట్ర అభివృద్దిలో మేలైనటువంటి మెరుగైనటువంటి మార్పు వచ్చినటువంటి విషయాన్ని మీ అందరి ముందు ఉంచుతున్నాను మరి నరేంద్ర మోడీ యొక్క పాలనలో యువత కావచ్చు మహిళలు కావచ్చు ప్రతి ఒక్కరి మరి వారి యొక్క అభివృద్దిని వారి యొక్క ప్రగతిని దృష్టిలో పెట్టుకుని అనేక కార్యక్రమాలని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అది ఉజాల కార్యక్రమం కావచ్చు ఉజ్వల కావచ్చు లేకపోతే సౌభాగ్య కార్యక్రమం కావచ్చు ఆయుష్మాన్ భారత్ కావచ్చు స్వచ్ఛ భారత్ కావచ్చు మహిళలకై ప్రత్యేకంగా నిర్మించినటువంటి మరుగుదొడ్లు కావచ్చు మరి ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ యోజన ప్రత్యేకంగా రైతుల యొక్క జీవితాల్లో మార్పు తీసుకొచ్చినటువంటి విషయం మనందరికీ తెలుసు కనుక ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారు ఏ విధంగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర అభివృద్దిపై ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టి సారిస్తూ ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేశారో మీరు గనక రేపు పదిహేడవ తారీఖున రత్నప్రభ గారికి ఓటు వేసి వారిని ఆశీర్వదించినట్లయితే ఈ ప్రాంత అభివృద్దిలో కూడా మేలైనటువంటి మెరుగైనటువంటి మార్పు వస్తుందని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటున్నాను సారీ టు సే వెన్ ఐ కమ్ టు ది ల్యాండ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ది వైసీపి గవర్నమెంట్ has proved to be a government which is deep into corruption it is a government of misgovernance it is a government of nepotism it is a government of misrule and i am not saying this only for saying the reality is like that that it believes in nepotism the continuous and unbated attacks on the hindu temples and the culprits are not being caught more than 150 incidents have taken place and the government is never proactive as far as bringing the culprits to the books this shows that the governance is a misgovernance and the governance is full of nepotism and it is a government which does not believe in the secular ethos which the constitution enshrines us and for which we have to work kani చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే నేను ఈ పుణ్యభూమికి వచ్చినటువంటి సందర్భంలో మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారంలో ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్సీపీ గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం గురించి నేను కనుక్కున్నప్పుడు ఈ యొక్క ప్రభుత్వం అవినీతిలో కూరుకుపోయి ఉన్నదని అదేవిధంగా సుపరిపాలని ప్రజలకు అందించే దిశగా ఆలోచన లేదని నాకు అర్థమైనటువంటి విషయం మరి ఇవాళ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో గొళ్ల మీద జరుగుతున్నటువంటి దాడి 
ఎవరూ కూడా దాన్ని నిరోధించకుండా మరి ఆ దాడులు చేస్తూ మన గుళ్ళని ధ్వంసం చేస్తూ మన విగ్రహాలని ధ్వంసం చేసేటువంటి వారిని ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని పట్టుకోకుండా వారిని ఒకవైపు దృష్టి సారించినటువంటి సందర్భంలో దగ్గర దగ్గర నూట యాభై సంఘటనలు ఇవాళ మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి నేపథ్యంలో ఒక్కరిని కూడా పట్టుకోన్నటువంటి నేపథ్యంలో నిజంగా ఈ యొక్క రాష్ట ప్రభుత్వం సెక్యులర్ గవర్నమెంట్ అని చెప్పి నేను మీ అందరికీ కూడా వేస్తున్నటువంటి ప్రశ్న ఇట్ ఈస్ అస్టానిషింగ్ టు నోట్ దట్ ది స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ కన్వర్షన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ కంటిన్యూస్లీ అండ్ ద సేమ్ వే ద సపోర్ట్ ఫర్ రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ బీయింగ్ ప్రొవైడెడ్ బై ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ విచ్ ఈస్ అన్హర్డ్ అండ్ విచ్ ఈస్ అగైన్ the against the basic ethos of the constitution where we talk about secularism i also find to know here in andhra pradesh that salaries are being given to religious leaders of a particular religion and a support is being given financially friends we are staying where the the administration is done by the laws and rules enshrined in the constitution and we are a secular government we believe and at least prime minister modi and we and bjp believes sabka saath sabka vikas sabka vishwas appeasement to none and justice to all that is the basic principle which we have to know but here i am astonished to know that the state government is is engineering conversions supporting the religious leaders giving them salaries all this has to go lock stock and barrel that is what we have to understand మరొక బాధాకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క అండదండలతోటి పెద్ద ఎత్తున మత మార్పిడిలు జరుగుతున్నటువంటి విషయం మీ అందరికీ తెలుసు అది మాత్రమే కాకుండా లౌకికంగా ఉండవలసినటువంటి ప్రభుత్వం ఇవాళ ఒక ఒక మతానికి చెందినటువంటి వారికి మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకులకి ప్రత్యేకంగా వారికి శాలరీస్ అంటే జీతాలు ఇవ్వడమే మాత్రమే కాకుండా ఆ మతాలకి సంబంధించినటువంటి అనేక బిల్డింగులు కూడా నిర్మాణం చేయడంలో వారు భాగస్వామిగా ఉన్నటువంటి విషయం ఇది చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయం భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క ఆలోచన దీనికి సంపూర్ణంగా భిన్నంగా ఉన్నటువంటి ఆలోచన సబ్కే సాత్ అనేటువంటి ఆలోచనతో భారతీయ జనతా పార్టీ ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఒక కులం కాదు ఒక మతం కాదు ఒక ప్రాంతం కాదు ప్రతి ఒక్కరికి సంక్షేమాన్ని అందిస్తూ నిజమైన లౌకికవాద పార్టీగా ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ ముందుకు సాగుతుంది and see to it that it is constituted a board is constituted where religious leaders dharmacharyas take over these institutions and see to it that independent development takes place of all these religious institutions which we have to do